स्टूडेंट टाइप स्मार्ट काम करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ हेलो गाइस वेलकम टू द मैनो एजुकेशन सो हेयर इट इज वन मोर वीडियो ऑन द कैप राउंड ओके विद रिस्पेक्ट टू एम एच लॉ सीटी थ्री एंड फाइव इयर्स प्रोग्राम सो गाइस लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैप राउंड प्रोसेस एंड दैट इज नथिंग बट वट एग्जैक्टली द फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन आर सो फ्रेंड्स स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स इन योर माइंड then don't worry about the guys stay tuned with me throughout this video because in this video we'll talk in detail about the freeze and float options and we'll also discuss the seat allotment process okay what will happen if you got the seat as per your first preference or other than first preferences so before that subscribe our new youtube channel the manual law entrance which is very specific to all law entrance exams such as mh law cet clat du llb bhu law slat lsat ilat and others so you will get updates on all these respective entrance exams okay guys so link i also mentioned in the description just click on that link subscribe the channel okay guys and tell me what are your doubts and queries are and also tell me which type of video you wanna so we will make the video as per your recommendations so guys to get the best coaching for all law entrance preparations call our board line number 8828581455 now let's come to our main point what exactly the freeze and float options are so i got lot of queries regarding the freeze and float options and even with the seat allotment process so first we'll talk about the official notice by the cet cell then we'll discuss about the freeze and float options in a simple way and at last we'll also discuss about some of the important questions and their answers so guys before choosing your seat preferences first of all aap ye notice go through kar lo guys okay four points are listed here I also got the comment regarding last two points of notice are confused. Okay, so we'll solve it. So very first one, if candidate is allotted the seat as per his or her first preference. So यहाँ क्या होगा? अगर आपको first preference मिल चुका है, suppose आपने GLC के लिए apply किया था, आपको GLC मिल गया है, ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते. Okay, you will be auto freezed. जो भी आपको seat मिलेगी, वो auto freeze होगी. आप उसे cancel नहीं कर सकते. Candidate will have to accept the allotted seat. आपको वो accept करनी पड़ेगी. क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया था और सेम सीट आपको मिल गया ओके सो आप कोई सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे देन आपको रिपोर्ट करना है टू द अलोटेड कॉलेज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन, ओके थ्रू ऑनलाइन मोड से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ओके फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग भी मुझे काफी क्वेश्चन आए वो हम लास्ट में बात करेंगे अब इतने में क्या बताया है आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट मिल चुकी है लेकिन आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की है ना ही आपने पर्टिकुलर कॉलेज में विजिट किया है इन दैट केस तब क्या होगा जो भी सीट आपको अलॉट हुई है शाल स्टैंड पो फिटेड ऑटोमेटिकली एंड द सीट शाल बिकेम अवेलेबल फॉर फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड टू दैट मीन्स वो जो सीट है आपकी वो आपको नहीं मिलेगी एंड दैट विल बिकम फ्रेशली अवेलेबल जो राउंड टू कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए मिलेगा ना इन दिस केस अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्यों फॉर सच कैंडिडेट अलॉटमेंट सो मेड इन राउंड वन शाल बी फाइनल अलॉटमेंट इसके बाद आप डायरेक्टली राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करोगे जो कि होगा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ओके सो जिनका भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है ऑटो फ्रीज हो चुके हो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो आपके लिए कैप राउंड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ओके okay? अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो फर्स्ट राउंड में देन आपको वेट करना होगा सीधा राउंड थ्री के लिए क्लियर गाइस सेकंड वन अब यहाँ क्या बताया अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंसेस अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो और दूसरे राउंड में आप नहीं जाना चाहते सो आप उसे फ्रीज कर सकते हो थ्रू कैंडिडेट लॉग इन वंस आपने फ्रीज कर लिया देन यू हैव टू रिपोर्ट टू दर्टिकुलर कॉलेज फॉर द पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सो वंस यू फ्रीज द सीट दैट मीन्स that will be your final allotment so you cannot participate in round 2 once you will freeze okay now again there is option kafi confusion ho raha tha ye do point mein what it says other than first preferences jo ki visit nahi kar rahe particular college mein so unki seat unhe nahi milegi right wo second round mein participate kar sakte hain wo yahan bataya hai okay d mein ye dekho other than first preference not accept the seat by not reporting to allotted institute you can participate in subsequent round to then if the candidate who freeze the seat shall then not be eligible to participate in subsequent cap round 2 so jinhone freeze kar diya hai wo cap round 2 mein participate nahi karenge agar unko participate karna hai then they will have to cancel their admission of round 1 through college login now still if you have any confusion we'll see in a simple way so hum yahi the the freeze and float options so friends agar hum bahut hi simple tarike se baat kare then freeze means 
समझ गए होंगे आप एक जगह जम जाना राइट एंड फ्लोट मीन्स आप फ्लोट कर रहे हो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और आप बोल सकते हो फर्स्ट राउंड टू सेकंड राउंड सेकंड टू थर्ड राउंड लेकिन फ्रीज मीन्स फर्स्ट राउंड में फ्रीज हो तो वही रुक गए सेकंड राउंड में फ्रीज कर दिया तो वही रुक गए आगे नहीं जा पाओगे राइट सो गाइज दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली द फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन आर बट द प्रोसेस ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट इज लिटिल बिट कन्फ्यूजन सो वॉट एग्जैक्टली हैपन इन द फ्रीज एंड फ्लोट जो कि हमने नोटिस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसी को हम कुछ सिंपल तरीके से बात करेंगे सो वी हैव टू टॉक अबाउट द सीट अलॉटमेंट फर्स्ट ओके गाइस, आपने जो भी प्रेफरेंसेस दिए थे फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ आपने ये चारों प्रेफरेंसेस दिए थे फॉर एग्जांपल, जीएलसी को आपने दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस आई को दिया था सेकेंड प्रेफरेंस प्रवीण गांधी को दिया था आपने थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस आपने दिया एक्स वाई जेड कॉलेज को नाउ द प्रोसेस स्टार्ट दैट इज नथिंग बट दी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस सो वेरी फर्स्ट वन जो भी प्रेफरेंसेस दिए हैं उसके लिए ऑथोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू योर मार्क्स जो भी आपके सीई में मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू ईच पर्टिकुलर कॉलेज कट ऑफ आपको एडमिशन मिलने वाला है ये बात तो आप जानते ही हो सो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको जीएलसी मिल चुका है सो दैट मीन्स ये क्या हो गया ये हो गया ऑटो फ्रीज क्योंकि आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल चुका है जीएलसी सो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड सिंपल गाइज Now, यही GLC आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल चुका है और आपने रिपोर्ट किया नहीं सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं की तो क्या होगा तो आपका एडमिशन GLC में कैंसिल हो जाएगा और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आपको सीधा जाना है थर्ड राउंड में जो कि है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड क्लियर गाइज ये हो गया आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सिंपल नाउ विल टॉक अबाउट दी अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस सो GLC तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था लेकिन आपको आईएलएस मिल चुका है ओके okay? आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस दैट मीन्स आपको आईएलएस मिल चुका है अब आईएलएस के लिए अगर आपने फ्रीज किया है आपने सोचा चलो GLC में नहीं मिला आईएलएस में मिल चुका है मैं ले लेता हूँ फ्रीज कर लिया फिर क्या होगा यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड क्योंकि यहाँ आपने फ्रीज कर लिया है दैट मीन्स यू आर टेकिंग एडमिशन इन टू दी आई कॉलेज सो आपको क्या करना है रिपोर्ट टू द आई सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करो Then report physically to the ILS for the verification of the documents. जो भी documents है verify करना है और वहाँ आपको admission ले लेना है So we'll talk about all the chances. Okay? So this one, the first chance. Second one, अगर आपको ILS एस मिला है बिकॉज इट इज अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस सो आप चाहते हो कि मुझे आई एल एस में एडमिशन नहीं लेना है आई वॉज लुकिंग फॉर जी एल सी सो आप क्या करोगे ऑप्शन को फ्लोट कर दोगे ओके okay? अब यहाँ अगर आपने ऑप्शन फ्लोट कर लिया है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड यस yes. अब सेकेंड राउंड में आप ट्राई कर सकते हो जीएलसी के लिए बट फ्रेंड्स यहां क्या होगा आपने ऑप्शन फ्लोट किया है सेकेंड राउंड के लिए चले गए हो जीएलसी के लिए अप्लाई कर रहे हो बट जो आई की आपको सीट मिली है ये कैंसिल हो जाएगी बिकॉज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड और यहां आपने कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं किया है सो दिस इज द सेकेंड चांस नाउ थर्ड चांस अगर आपको आई मिला है ओके okay, आपको जीएलसी चाहिए था देन आपने उसे फ्लोट कर लिया बट आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है आई को ओके देन यू कैन पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड और आप जी के लिए ट्राई कर सकते हो अगर जी में एडमिशन मिला सो so आप यहाँ सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करोगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे ये एडमिशन आप कैंसिल करोगे और यहाँ अगर जी में नहीं मिला देन यू कैन टेक एडमिशन टू दी आई क्योंकि यहाँ आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है ओके गाइज सो ये हो गया आपका थर्ड चांस नाउ फोर्थ चांस आपको आई मिल चुका है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड यू नॉट रिपोर्ट टू द अलोटेड कॉलेज देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सीट सो दिस ऑल आर द चांसेस सिंपल सी बात है फ्रीज कर लोगे आप आगे मूव नहीं कर पाओगे आपको फ्लोट करना है आप आगे मूव कर लोगे सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन Now we'll talk about some of the question and answers. Okay, so lot of questions I got from the students. So first one was very difficult one क्योंकि उसमें ये लिखा था list में नाम ही नहीं है. So guys, for those candidates जिनका list में नाम नहीं है, first आप list को check कर लो, ठीक से? Okay guys. Second ones, what are the chances? अगर आपके preference आपने जो भी दिए हैं, उन colleges के cut off और आपके marks इन दोनों पर depend करता है. आपके marks अगर उतने नहीं आए हैं उन पर्टिकुलर कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा या तो आपने प्रेफरेंसेस कम दिए हैं सो मेक श्योर गाइज कि अगर आपके मार्क्स कुछ कम है तो आप प्रेफरेंस लिस्ट को बढ़ा सकते हो 
ओके नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस यू कैन गिव सो पर्टिकुलर कॉलेज के कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका उसमें नाम नहीं आया है सो so किसी और कॉलेज में आया होगा सो so ये एक बार चेक कर लेना लिस्ट में आपका नाम होगा ओके कंट्रोल एफ करके चेक कर लो नहीं है तो कट ऑफ और मार्क्स इनके ऊपर डिपेंड है सो डोंट वरी यू कैन पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन सर कॉलेज पर फिजिकली रिपोर्ट करना है क्या यस यू हैव टू फिजिकली रिपोर्ट टू द कॉलेज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस द सिंपलेस्ट वे गो टू द वेबसाइट ऑफ ईच पर्टिकुलर कॉलेज वहाँ आपको एडमिशन नोटिस देखना है एंड अकॉर्डिंग टू यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस ओके यू कैन कॉन्टैक्ट टू द कॉलेज ऑल्सो एडमिशन डिपार्टमेंट को आप कॉल कर लो उनसे कॉल करके बात कर लो आप फीस पे कर सकते ओके थर्ड वन फ्लोट करना है तो अलॉटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा क्या नहीं अगर आप ऑप्शन फ्लोट कर रहे हो तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो बट येस गाइज अगर फर्स्ट सीट को आपको वैकेंट रखना ही है आपके लिए तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है उसके लिए आपको पर्टिकुलर कॉलेज से बात कर लेनी है एडमिशन डिपार्टमेंट से आप उनको ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फीस भी पे कर सकते हो नेक्स्ट वन सर इफ आई वांट टू फ्लोट बाय एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट अलॉटेड कॉलेज सो देन आई हैव टू गो टू रिस्पेक्टिव कॉलेज बिफोर फोर और नॉट सेम क्वेश्चन है ये भी आप प्रेजेंट कॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन आप फ्लोट करना चाहते हो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है देन यू कैन मूव टू दी सेकेंड राउंड ओके आफ्टर फ्रीज कैन आई पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड फ्रीज के बाद आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर आपने फ्रीज कर लिया है दैट मीन्स आपने फर्स्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिया है जो भी आपको प्रेफरेंस आया है या आपका अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस आया है आपने उसको सेलेक्ट कर लिया है यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है देन थ्रू द कॉलेज लॉग इन ओके आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर आपका एडमिशन कैंसिल करना होगा देन यू कैन पार्टिसिपेट इन टू सेकेंड राउंड ओके गाइज सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन Still, if you have any doubts regarding freeze and float, and even of the seat allotment process, then guys, feel free to ask me in the comment box. So we'll try to give answer for all of your queries, or we'll make a separate video on that also. So don't worry about the cap round process. Just visit to the official website of particular college. Go to the admission notice part. The date is 30th Jan to the 4th of Feb. Okay, between this, take the admission in your particular college. Go for the verification of the documents. and those who not got any college in the first round for them all the best in the second round okay guys don't worry about the admission process you will get the particular college you will get the top college also be focus what are the steps involved in the cap round process and if you want a preparation for 2021 and even for 2022 then you can interact live with us so call on 8828581455 or you can visit to the manualedu.com/lawentrance to get enrolled for the books mock test sectional and full course and guys link i also mentioned in the description kindly check the description and don't forget to subscribe the channel because there are more videos yet to come so this is all from the today's video thank you very much guys all the best for your career see you in the next video